Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva charla aquí en el set de la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y en esta oportunidad con una charla interesantísima con respecto a la realidad aumentada más allá del Pokémon. En esta ocasión tenemos la presencia de Carlos Enrique Fernández García, que en algunos minutos voy a brindar algunos datos sobre su experiencia profesional. Cabe precisar que esta charla está siendo transmitida también por nuestro canal www.sil.tv. Así es que también hay un público en, eh, la, en la red, vía streaming. Bueno, uh, algunos datos sobre Carlos. Carlos es comunicador especializado en realidad aumentada. Es consultor. También ha brindado conferencias especiales en nuevas tecnologías de la información. Eh, tiene un blog en el diario La República, eh, es un portal especializado en realidad aumentada en Latinoamérica bajo el nombre Tócame que soy realidad aumentada, eh, es considerado el blog más leído en Latinoamérica acer acerca justamente de este tema que nos junta hoy, el de realidad aumentada. Entonces sin mayor preámbulo voy a darle la palabra a Carlos y agradecerle en nombre de la carrera de comunicaciones por su presencia, esperamos que no sea la última vez y eh, en este, con esta charla estaríamos finalizando el periodo de charlas mensuales de esta primera parte del año del semestre 2017-1. Entonces, eh, muchas gracias, un fuerte aplauso para Carlos. Muchas gracias Pedro. A ver, muy buenas tardes. Eh, lo que hoy vamos a trabajar es un poco de realidad aumentada. Pero muchos se preguntarán cómo se come eso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. La realidad aumentada se hace popular nada menos que con un juego, Pokémon GO. Eso lo sabemos todos. Eh, si vemos estadísticas frías, eh, tenemos que 7,5 millones de descargas en los Estados Unidos solamente en la primera semana hacen de este juego de repente uno de los que más dinero ha podido obtener a partir de su inclusión en Play Store o en iOS. Eh, este juego móvil tiene más o menos son 206 millones de dólares en solo 30 días lo que se pudo obtener. O sea, batió extrañamente todos los récords. Ahora, evidentemente usó como herramienta el marketing de nostalgia. Ya había un juego en internet que tenía las mismas características, pero que no pegó como pegó este juego. ¿No es cierto? Eh, esta tecnología, de alguna forma, cambió la forma de ver el marketing. Pero sobre eso no vamos a hablar directamente ahora, porque este marketing de geoposicionamiento comenzó a trabajar muchísimo con lo que era el GPS. ¿no? Algunas empresas como norteamericanas, sobre todo las grandes cadenas alimenticias, eh, tenían eh, los Pokémon legendarios con los cuales ellos podían decir que si tú venías y consumías una pierna de pollo podías cazar de repente algún Pokémon estrafalario. Este, pero lo que me preocupa a mí más en, es, este, eh, fuera de que este es el primer caso de realidad aumentada, exitoso de manera global, este, después de Snapchat, este, es que este, tiene una leyenda negra ¿no? atrás. Eh, seguramente ustedes reconocen ese autor, es George Orwell, la obra es 1984, era un mundo, este, digamos, que era visto por, lo, por un señor a través de un monitor que veía todas nuestras acciones al que nosotros le decíamos el gran hermano y era el, digamos, por decirlo de alguna forma, el personaje quizás este, más eh, mediático, ¿no? Él miraba todo lo que tú hacías. Este, precisamente los programas vespertinos, vespertinos de la tarde, eh, tarde-noche, en la actualidad, este, que son los más vistos, precisamente tienen el nombre, este, el apelativo de gran hermano, porque ya perdieron la intimidad, ya perdieron eh, la privacidad. Eh, seguramente reconocen este rostro, es nada menos que Oliver Stone, él refiere que Pokémon GO es nada menos que la expresión del capitalismo y la vigilancia, porque cuando ustedes aceptan los datos de Pokémon GO, automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes están dando permiso para que todas las aplicaciones eh, puedan funcionar a través de ese medio. 
O sea, es decir, ellos tienen acceso a su cámara, a su data y a toda la información eh, que pudiera haber en su, en su smartphone. Eh, el señor que ven ahí es el CEO, o si quieren tomarlo así, de, el líder de Niatic. Esta empresa es una empresa este, que es la que ha desarrollado Pokémon GO, que tiene experiencias previas con, con este señor John Hank. Eh, ¿Cuáles son esas experiencias previas? Eh, hay una empresa, Key Hall, que tiene vínculos con la NASA y también este, él se encargó de hacer el Google Maps. Entonces, manejaba todo lo que era geoposicionamiento. Según los Wikileaks, señalan que este señor vendía los secretos a la CIA de tal forma que decía quiénes eran, eh, en dónde estaban las personas que les eran incómodas a ese régimen y automáticamente iba el FBI y la CIA a arrestarlos. Eh, es más, les comento que en el Congreso de los Estados Unidos, aunque les parezca absurdo, se ha llamado John Hank para que venga a responder qué hacen con esos datos, qué hacen con la privacidad de la gente, porque igual que en el caso de Batman, por ejemplo, ustedes tienen la potestad de abrir todos los teléfonos en determinada zona geoposicionada este, y evidentemente pueden descubrir incluso cualquier secreto militar. Hay muchos países, como es el caso de Rusia, de ¿qué, es? ¿Qué otro más, China, que no han dejado pasar Pokémon GO, simple y llanamente porque se puede prestar para el espionaje. Y eso es precisamente lo que nosotros podemos evitar, porque ellos pueden abrir tu teléfono en cuanto quieran. Este, y, por ejemplo, accionar la cámara para saber eh, qué es lo que estás grabando o qué es lo que eh, podrías grabar en todo caso. Este, la verdad es que este, yo he venido aquí para hablar más allá de Pokémon GO, o sea, más allá de esta aplicación. ¿Por qué? Porque en realidad, eh, como todos ustedes, yo estoy preocupado por... Este, porque, por ejemplo, el trabajo de muchos desarrolladores peruanos y latinoamericanos se pierde porque, por ejemplo, aparece una aplicación que es buenísima, pero que, este, por ejemplo, este, que no, que, pero, ¿qué sucede? Hay muchas aplicaciones de desarrolladores peruanos que no están, este, digamos, siendo conocidas. Incluso, por ejemplo, Luis Rodríguez estaba presentando ayer una, en UTEC una... Eh, digamos, una serie de juegos para rehabilitar a quienes sufren, por ejemplo, de parálisis en los brazos eh, eh, a través de la realidad virtual. Y así como él, hay muchos desarrolladores que hoy están tratando de hacer de sus aplicaciones algo positivo. Particularmente, eso me llevó a mí en algún momento en mi vida a, a trabajar este blog que se llama Tócame, que soy realidad aumentada del diario La República. Pero fuera de, de, de la frase que puede parecer graciosa, la idea en realidad era el tócame, ¿por qué? Porque quiero este, ir directamente a la tecnología, quiero tocarla, quiero palparla. Este, porque esta tiene que estar al alcance de las manos y de las inteligencias. Y eso era lo que me motivaba. Me motivaba a comenzar a trabajar y ver qué es lo que están haciendo los desarrolladores peruanos. Y más aún, qué es lo que estamos haciendo a través de dotarle a, digamos, a los medios de comunicación, a la prensa, de herramientas de realidad aumentada. Eso era, por ejemplo, en todo caso mi preocupación, porque eh, creo que muchos ignoramos que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual nos, puede dar, nos pueden dar a nosotros elementos este, importantes para el desarrollo de los periódicos. En todo el mundo los periódicos se están bajando. ¿No es cierto? Sus niveles de lectoría, sus tiradas. A través de la realidad aumentada podemos revitalizarlos. Pero eso es lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar en breve. Si les pregunto por qué estudian comunicaciones, ¿qué me contestarían? ¿Tú qué me contestarías? ¿Por qué estudias comunicaciones? Es algo que me gusta muchísimo y simplemente es algo que pienso que me puede, que me, me ayuda mucho en, en lo que a mí me, me, me gusta hacer. Perfecto. ¿Por qué estudias comunicaciones? Sí. Uh, porque me gusta eso de saber de todo un poco, porque para comunicarte necesitas saber de todo para poder hablar con otras personas, como son abogados, eh, lectores, y tienes que informarte siempre y estar leyendo. En, en realidad, este, valga, valgan verdades, este, García Márquez decía que él estudiaba comunicaciones para tener más amigos y quizás por ahí también tenemos cierta motivación 
pero este, yo les refiero a lo siguiente. Eh, si nosotros, este, nosotros en realidad lo que queremos hacer es aprender a contar historias cuando estudiamos comunicaciones, con el propósito de que estas historias lleguen al corazón. Cuando las historias son verdad, le llamamos periodismo. Cuando las historias venden productos, le llamamos publicidad. Cuando cuentan cosas que no pasaron, le llamamos ficción. Pero siempre y a cada momento estamos nosotros buscando formas de poder contar la historia de otra forma, de otro modo. De tal, de tal manera que, por ejemplo, este, nos sintamos estaciados con lo que hacemos. Podamos conectar con los contenidos que nosotros esgrimimos a través de las redes sociales. Eh, es decir, ¿qué buscamos? Historias que marquen la diferencia. Historias que conecten. ¿No es cierto? En el cerebro se producen millones y millones de manifestaciones. ¿Está bien? Eh, se, se, ustedes saben lo que es una sinapsis, no tengo que insistirles a, además acerca del tema, este, pero eh, en, en esta situación de los millones y millones de imágenes que nosotros nos... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Nosotros agregamos a partir de una imagen una serie de sustancias químicas, ¿no es cierto? La serotonina, por ejemplo, para la atención. ¿Para el placer qué es? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Este, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué es eh, con el chocolate? ¿Qué se agregan? ¿Mm? ¿Cómo? Claro, son, son químicos los que nosotros comenzamos a desarrollar. Este, sí. Eh, ya, el siguiente diapositiva. Eh, queremos entender que hoy en día la computadora constituye una nueva forma de pensamiento expandido. Muchas veces nosotros nos olvidamos... Eh, de cuestiones básicas y lo único que hacemos es recurrir a nuestro celular para que nos haga recordar algunas cosas. Se dice que el celular va a desaparecer, entonces el pensamiento extendido seguramente va a ser un chip que nos va a permitir, por ejemplo, entrar directamente desde el cerebro al Internet. Eso se llama, ¿cómo? El Internet del pensamiento que ya es toda una teoría que, por ejemplo, que hoy podemos ver. Hace un mes se presentó el señor Zuckerberg en, en un evento que es el F8 para desarrolladores de Facebook. ¿Y qué fue lo que se determinó? Que el móvil iba a desaparecer. O sea, ya está en franco estado de extinción. Este, ustedes ven que las telefónicas y que están muy desesperadas este, y organizando startups porque saben que, por ejemplo, van a comenzar a quebrar en sus economías. Y estos inventos y estas cosas y estas, estos desarrollos que hacen los jóvenes con los startups eh, tienen mitad de, de, de la propiedad que ellos generan, eh, son de estas telefónicas que están invirtiendo en esos startups. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo, y ya lo está diciendo Zuckerberg, el futuro es realidad aumentada. Hasta ese momento el futuro era realidad virtual. Es más, él había presentado el año pasado unos lentes, los óculos, y había referido que el, el futuro era realidad virtual y había hecho una, eh, una red social con, esta, con este referente. Ahora ya no. La realidad aumentada es el elemento que va a cambiar, en todo caso, la conciencia de la gente. Eh, ¿Qué es la realidad aumentada? Hemos estado hablando acerca de eso. Este, ¿Qué tal si, por ejemplo, de repente lo explicamos aquí? ¿Puede ser? Ah, ¿Alguien puede venir? ¿Un voluntario? ¿Sí? Chévere, ven. No va a pasarte nada. No va a pasarte nada. A ver, tiene seguro, ¿no? A ver, mira, vas a hacer esto. Cuando salga push, ¿sí? Haces esto y regresas. Entonces, parece que el traje no es de mi talla, indudablemente. A ver. A ver. Chévere. Si se dan cuenta, la realidad aumentada... Perdón, entra tú y haz lo mismo. Entra, este, y... entra, entra y vas a hacer lo mismo, exactamente. Estira los brazos, estira los brazos, estira los brazos mirando esa cámara. Por ejemplo, eso es una Kinect. 
Okay. Estamos de acuerdo que son tres cámaras a la vez. Cada vez está cayendo más en desuso, pero nos permite, por ejemplo, hacer juegos como este. Estira los brazos. Mira, mírate ahí. Y ya. Ajá, más al centro. Ya. En cuanto diga push, presionas el botón virtual. ¿Así? Vamos. Ya dice push. Ya, perfecto. Así, que, que, vea, que vea tu mano, que sienta. Muy bien. Estira tu brazo. Ahí así le queda el traje. Este, ah, qué fácil es sentirse Tony Stark, por ejemplo, con estas cosas. Ya, pero alucina, pues. Este, si se dan cuenta, ¿qué hemos hecho? Este, sí, ya voy, a, ya voy a quitar esto. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Pregunto. Hemos unido, ¿qué? ¿Qué hemos unido? Ah, la realidad con lo virtual. ¿Dónde? En un mismo campo visual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Al que nosotros hemos podido acceder a través de qué medio? La computadora en este caso. Pero también lo podemos hacer con el móvil. Ahora este, les voy a estar haciendo ejercicios y cosas. Quiero que vean eh, la realidad aumentada un poco más de cerca y que este, podamos también jugar un poquito, ¿no? Porque en realidad este, de eso se trata. La realidad aumentada es una poderosa herramienta de educación, pero también nos ayuda muchísimo para lo que es eh, la labor periodística. ¿Cómo podemos cambiar los medios de comunicación usando realidad aumentada? Ah, y también la realidad virtual. Eh, yo creo que aquí puede haber una colisión entre lo que podríamos llamar el periodismo de realidad aumentada con el periodismo de realidad virtual, o sea, lo que llamamos el periodismo inmersivo. Y sí, evidentemente, se puede producir esa alteración. Un segundo, si me permiten, para, para ver si puedo programar el otro juego. No, no, no ha salido todavía. Un segundo y aquí empezamos. Si sí, no. Este, entonces, estábamos en que mundo real, mundo virtual, dentro del mismo campo visual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros notarlo? ¿Alguien me puede ayudar ahora sí? De nuevo, otro candidato. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Puedes venir? Sí. Tú, tú, ven. Ven, ven. Claro, claro. Mira, en este caso... No, está, está bien, está bien. A ver, en este caso, mira. ¿Qué es lo que ha pasado? Me he convertido en un super saiyajin. Yo me parezco más a Yajirobe, pero de repente tú la puedes hacer. A ver. Este, simple y llanamente, ¿ve? Ya estás hecho un super saiyajin. Escúchame. Ahora, así, pero consciente, ah, consciente, vamos, un kame kame ja, vamos, ¿sí? A ver. Claro, tiene un poder de pelea de 20, está un poco flaco, pero... A ver, ahí, no, pues, es así, es así, y luego tienes que tirar el... Ahí está, genial. Es que, escúchame, no hay convicción, no hay convicción. A ver, vamos, vamos. Es claro, si no, ¿cómo? Entras y de ahí ya está. Mira, ya ahí está el poder de pelea. ¿Cómo que no? ¿Ah? Este, es una cuestión aspiracional también. Este, cambiamos ya. ¿Entendieron más o menos con, con la Kinet cómo es que se trabaja la realidad aumentada? Con dos ejemplos eh, pequeños. ¿Sí? Eh, sí. Yo les voy a explicar la realidad aumentada con otros elementos. Eh, ¿Qué posibilidades hay de cambiar ahora el celular? Miren, yo estoy trabajando también en el proyecto Pilares. Es la primera vez que en el Perú está funcionando una oficina de realidad aumentada en una, de, en una editorial. Y nos hemos dedicado a qué? A trabajar libros. ¿Quién me ayuda? Necesito ayudantes, ya, ¿sí? Perfecto. Ahí está. A ver, ¿cómo, cómo lo hacemos? Acá, mira, ponte para acá. Ahí está.
está. Ya, yeah, a ver. No, pero vamos a tener que hacerlo un poquito ahí. Ahí está. Ya, si te das cuenta hay una serie de preguntas. Dice, ¿es mayor que 4? No, ya, esto es un pecado para los comunicadores. A ver. Este, entre otras cosas, porque solamente aprendemos a sumar cuando, este, ahí está. Oh no. O sea, vamos contestando las preguntas. Entonces, imaginan a un niño que está, en, digamos, con su libro, porque esta es la edición 2018. Este, recuerden que el 2017 no la pudimos sacar porque hubo un cambio de currículum en el 2016. Hoy estamos trabajando para este, hacer realidad eh, la realidad aumentada. Pero ya, dale, dale, vamos. Claro. ¿Ah? ¿Ya ves? ¿Cómo que no es una matemática? No solamente para cobrar, es que, ¿cómo se llama? Ahí sí nos acordamos de las remas de papel, nos acordamos de cuánto cuesta este, el turno de cámara de ocho horas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, este, al final... Entramos aquí. Muy bien. Felicidades, salieron. Este... A ver, pero no, no, no acaba todo ahí. Por ejemplo, en el proyecto Pilares ya estamos desarrollando, en todo caso, los primeros cuentos. O sea, quiero que entiendan que todos son aplicaciones, ¿no es cierto? O sea, no es que yo ponga mi cámara con el celular y salga la realidad aumentada. Para que exista realidad aumentada, ¿qué necesitamos? Un marcador, como este, un teléfono con cámara, como este, y podemos empezar a trabajar. A ver, este, en la pantalla ustedes van a poder ver lo que se aprecia en el celular. Este, ¿Puedes ayudarnos de nuevo? Ven, ven, ven. Este, a ver, por acá. Ya, a ver. Entramos ahí al cuento. Primero esta página. Esta, estas no son mis patas. Una mañana jugaban los animalitos del bosque a gana gana. El juego consistía en poner una manzana en medio del jardín y todos hacían un gran círculo alrededor. Cuando el búho desde su árbol decía, a la gana gana, todos corrían a los personajes para ver cuál fuera de del papel. ellos agarraba primero la manzana. Una vez ganó el conejo. Siguiente. Ahí está. Otra vez ganó la oveja. Pero en una de esas, cuando el búho gritó, a la gana gana, todos los animalitos llegaron a la vez y se chocaron unos contra otros. se levantaron, qué gracioso, con el golpe se había cambiado las patas y todos decían, estas no son mis patas, el conejito tenía patas de oveja y la ovejita las de un elefante. El elefante las de una gallina y la gallinita las de un conejito. Así terminó el juego porque los animalitos demoraron mucho en devolverse sus patas los unos a los otros. Este, ¿Te gustó? A ver, bueno, eso es, esas son las cosas que hoy el proyecto Pilares está desarrollando en materia de realidad aumentada de una forma este, categórica, ¿no? Prácticamente todos los libros del año 2018 van a estar con este tipo de realidad. Podemos este, cambiar a la diapositiva. A ver, eh, la siguiente, la virtualidad aumentada. ¿Saben lo que es la virtualidad aumentada? Todos han jugado Pokémon GO. Eh, realidad aumentada este, es solamente cuando vibra el teléfono y sabes que hay un Pokémon cerca y hay un botón que dice AR. Lo demás del juego es virtualidad aumentada. 
¿Por qué? Porque hay un avatar que está caminando por las calles. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera característica de la virtualidad aumentada, que es la característica de los juegos. Eh, se, ustedes saben que el GPS tiene un margen de error de 40 metros, por eso es que este, a veces no se mueve y ustedes están en movimiento y de repente ven que comienza a jalar este, carrera el avatar para, alcanzarse, para alcanzarlos a ustedes, ¿no es cierto? Y saber en dónde están geoposicionados. Eh, bueno, hay muchos juegos que hoy, por ejemplo, necesitan de un avatar para que estén en la computadora. Siguiente. Este, eh, hay unos cortos. Hay unos cortos. No, no, ahí mismo está. Este, hay, hay unos cortometrajes que, ¿cómo se llama? Que hablan de realidad virtual. No sé si los han visto. ¿Ah? ¿No? ¿Nunca? Este, estos eh, son eh, 360, o sea, no sé si manejan esa tecnología, es una cámara que es 360 grados. Hoy este, se está trabajando mucho en la virtualidad acerca de eso. Por ejemplo, hoy pueden pegar su rostro a otro rostro. ¿Está bien? Lo que antes no se podía hacer. Este, la ficción esta contra cara, ¿se acuerdan de John, de John Travolta y Nicolas Cage? Ya es también realidad virtual. ¿no? Este, en, por ahí hay un cortometraje también. Es, ahí está. ¿Podemos verlo unos minutos? Los formatos 16 por 9 eh, no es que vayan a caer en desuso, sino que hoy van a tener otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje que no admite primeros planos, ¿no es cierto? Porque todo es cuestión de la participación de quien está este, colocándose el video. Este, uno se pone, se coloca unos lentes como los Oculus Rift y comienza a caminar por todos lados. Estamos de acuerdo dando vueltas y trabajando en función a eso. Se está viendo en la pantalla, ¿no? A ver, este, véanlo con tranquilidad unos minutos. En 360 es realmente alucinante. Ustedes son los protagonistas y los que van girando en 360. Pero eso es lo que ustedes están viendo. Lo que está en el medio es lo frontal, ¿no es cierto? Y, y lo que está a los costados son la, las otras, lo, como, como especies de, de circunferencias, ¿no? Eh, no existen los primeros planos porque si tú te acercas demasiado a la cámara te comienza a cortar. Entonces, es, hay que tener mucho cuidado con eso.
Podemos cambiar un segundo a los, a los lentes. Este, a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Eh, Google Glass fue de repente un, un gran desarrollo que tuvo la gente de... Este, la gente de Google. Es más, se sintieron tan culpables porque se vendían a 1.500 dólares que lo que hicieron fue sacar al mundo otro tipo de tecnología. Este, usaron unos lentes que les llamaron los cardboards y dentro de los cardboards comenzaron a colocar, en todo caso, eh, dentro del cardboard comenzaron a utilizar, este, en todo caso, este tipo de lentes. Ah, no está conectado. Vamos a conectarlo un segundo. ¿Alguien quiere probar los lentes? A ver. Hasta publicidad sacan, ¿ven? Estamos programándolo. A ver, ¿quién me ayuda? está viendo nuestro amigo es lo que precisamente ustedes están viendo en este momento, que es una ruleta rusa. En Argentina yo tengo una compañera que se llama Liliana Ocampo, que es reconocida como educadora por excelencia por Microsoft, precisamente por eh, hacerles comprender a sus alumnos con este tipo de tecnologías cómo funciona, por ejemplo, el movimiento inercial de los cuerpos, ¿no es cierto? Este, y, y, y la ha hecho, ¿no? porque es reconocida y miren, la aplicación ya existe pero solamente que le ha dado un uso en el aula a ese tipo de trabajo la realidad eh, digamos virtual es, eh, tiene qué característica a ver ya. ahora sí ya estás nadando o oh, no, ah no es un spot a ver, permíteme un ratito. Este, lo dejamos ahí mientras este, retornamos un poco a lo que veníamos haciendo. Pero ya se ha entendido, por ejemplo, la idea del 360. Hoy ya se están desarrollando una serie de cortos y en el periodismo tampoco no podemos estar exentos de ese tipo de conocimiento. Este, fuera de la... Eh, el Virtuality Continuum que ustedes han visto pone a dos extremos la realidad y la virtualidad y en el medio está la realidad aumentada y la virtualidad aumentada pero hablando de realidades mixtas también hay lo que se llama la realidad mixta ¿cuál es la característica de la realidad mixta? Este, que por ejemplo en este caso nosotros podemos tocar los hologramas esa es por ejemplo la característica como tal hoy el, con el HoloLens ustedes pueden ir tocando objetos eh, hay dos formas de abrir el menú una que es así en donde, por ejemplo, aparece el cuerpo humano en varias partes y ustedes pueden ir marcando las opciones como si fueran el chavo del 8. O sea, esa es, por ejemplo, la característica del HoloLens. Siguiente. Así como hay realidad aumentada, también hay realidad disminuida. 
¿Qué significa eso? Que yo puedo desaparecer objetos a voluntad, como si se tratara del tampón, de, por ejemplo, del tampón de clonar. Este, desaparezco el objeto tal y simple y llanamente lo hago en tiempo real. Vamos a ver un video pequeño. Por ejemplo, ahí pueden ver que ya el objeto desapareció. Todo en tiempo real, sin croma aquí. Lo único que hacen es una herramienta como el, el tampón de clonar y van a, van a hacer desaparecer, van a remover el objeto del lugar en donde está. Por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, en todo caso, la realidad disminuida? ¿La realidad disminuida para qué sirve? Por ejemplo, si le queremos dar valor, este, hay una calle en, este, en Inglaterra en donde hay un, digamos, este, hay un punto ciego. Entonces, cuando tú vas avanzando tu auto, es muy posible y muy probable que choques. Entonces, ¿qué han hecho? Tú puedes ver a través de las paredes como si fuera rayos X. Y no solamente es la única aplicación que yo conozco en realidad eh, disminuida. Por ejemplo, ustedes ven ahí que, por ejemplo, él es un científico japonés que ha inventado la capa de la invisibilidad. O sea, ya se puede hacer lo que eh, se hacía Harry Potter, ¿se acuerdan? Que se colocaba un manto y se volvía invisible. Bueno, esa capa de invisibilidad este, crea ese campo de realidad disminuida que es necesario tomar en consideración. Siguiente diapositiva, este, así como los, digamos, pero la realidad aumentada por si acaso no solamente es visión, también recurre a todos los sentidos. La realidad aumentada es la extensión de nuestros sentidos. Hablábamos de que el móvil era la extensión de nuestro cerebro, de nuestro conocimiento, ¿cierto o no? Hoy este, en, la realidad, en la realidad aumentada tenemos otros elementos que también son importantes. Eh, por ejemplo, gracias a ciertos entornos telepáticos, ya este, en España y en México ya han, ya han hecho, ya han fabricado una primera silla de ruedas que es manejada por el pensamiento del enfermo. Entonces, se imaginan, este, ya no necesitan ningún tipo de control extra. Solamente con el pensamiento pueden ir andando de un lado a otro. Otra situación, por ejemplo, la podemos tener... En, este, este, en el video que vamos a pasarles no sé si pueden bajar un poco el video para ir contándoles la historia el señor Beethoven no es cierto, tocaba piano y descubrió sin querer queriendo la conducción ósea porque él no oía pero él sentía la vibración del cuerpo y esta entraba a su cuerpo gracias a que el piso era de madera y había cortado las patas del piano entonces para él era mucho más sencillo sin querer queriendo, él descubrió la conducción ósea que hoy tiene una serie de usos militares. Como ustedes pueden ver en este video que se llama Ventanas que hablan, que gana un Lions hace dos años, eh, la realidad aumentada también es una cuestión de sentidos y aquí está el sentido del oído. ¿Qué sucede? Eh, se, se coloca un aparato en la ventana y cuando ustedes se quedan dormidos y caen, este, automáticamente van a escuchar el sonido que pasa de la ventana directamente a los huesos. O sea, es decir, no están escuchando con los oídos. Bueno, no escuchamos siempre con los oídos. Cuando ustedes van a un concierto, los bajos los sienten aquí, los medios acá, los agudos aquí. Entonces, no es un gran descubrimiento ese. La gran diferencia, en todo caso, es que aquí eh, se, eh, directamente pasa al cerebro. 
El Google Glass, por si acaso, tenía una pata más larga y se iba a la parte más fina del cerebro. Y de ahí transmitía música. Y ustedes podían escuchar música sin audífonos. Entonces, la realidad aumentada, podríamos decir que también tiene otras características y otras connotaciones. Pero no solamente la realidad aumentada es audio, ¿no es cierto? También este, puede ser tacto. Hay una, eh, ¿cómo se puede decir? Hay un desarrollo este, que, por ejemplo, eh, que hace una fábrica de condones eh, con el propósito de que eh, la ropa sea y reproduzca las caricias y los besos. Entonces ya la canción de Maluma cae en el en el fracaso, porque ya no son felices los cuatro, sino felices los dos. ¿No? Este, eh, siguiente. Estas nuevas tecnologías, por ejemplo, nos van a permitir contar eh, de alguna forma nuevas historias. Y para eso sirve la realidad aumentada. Lo hemos estado viendo, por ejemplo, con los cuentos. Pero me gustaría este, ir señalándoles también otro tipo de, de situaciones. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Miren, el primer afiche de realidad aumentada... Este, lo hicimos nosotros también. ¿Quién me ayuda por aquí? Este, ¿Sí? A ver, el señor Vargas que venga. A ver. Por ejemplo, este afiche. Ah, todavía no está. Espérate, falta, falta conectarlo. Desconectado. A ver por dónde estaba. Ya. Pon play. Realidad aumentada. Tecnología del futuro. Hay un retardo por el streaming. Quiero que entiendan que eso es una cuestión de este A las 6 y 30 pm. En el instituto Raúl Raspa en el Chea, no te lo puedes perder. A ver, este, pero no solamente es el único desarrollo que se puede dar, ¿no? Este, me gustaría que vean esto, que es por ejemplo un libro de realidad aumentada. El primer libro que de verdad se hace en el Perú, o sea, que no es un libro de marcador, porque es incluso editado por eh, la editorial Casa Tomada. Y eso hace que, por ejemplo, que sea este libro, este, digamos, pionero en la industria eh, de... A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Otra característica de esta tecnología es que tiene brújula virtual y giroscopio. ¿Ya estamos? Ahí está, ponle OK. Entonces, si Mis se cuenta, ojos te han visto. Detrás de la puerta de los latidos, no eres ángel, eres rostro triste y mente difusa. Tus sentimientos se han dormido, el llanto de la vida nada existe, solo tu venganza y el abismo de tus días. Rotas tus manos, el frío se cuela por tus cabellos ensortijados, tu carne se adormece. Se curte el odio cuando la noche avanza y la maldad es una sonada que golpea tu pecho. Mis ojos te han visto y no eres un ángel, tu destino se acerca a la muerte. Invade el deseo y alejas la verdad y ocultas los temores, solo cierras los ojos. En el paisaje de las flores caídas no llegaste a tocar el cielo, tampoco te espera el infierno. Esparces las cenizas del sueño hacia el vacío, la cuenta regresiva ha terminado. Estrecharás mi mano o labrarás tu epitafio. Perfecto. 
perfecto. ¿Qué les pareció? Algunas, algunas páginas eh, interiores también tienen realidad aumentada. Este, vamos al dibujo. ¿Lo ven? Es realidad aumentada en 3D. Está escrito el poema ahí. ¿Cierto? Este, aunque parezca... Mis ojos te han visto. Ya no quiero verlo. A ver. Eh, a ver. Miren, y acá tienen una tarjeta en realidad aumentada, pero por si acaso tiene menú holográfico. O sea, es decir, este, la tarjeta no tiene nada, miren, absolutamente nada. ¿sí? Este, cuando ponemos lee el marcador y automáticamente ya coloca ahí estos elementos. Nosotros podemos ver un video. Puedo ver un 3D. Y la tarjeta de contacto. Esto está hecho por Teo Studio. Es, eh, es la empresa que tenemos de realidad aumentada con David Grivaldi eh, ¿qué otra cosa más? me gustaría enseñarles también ya más metido a prensa qué cosas podemos hacer en realidad aumentada eh, en nuestro caso lo que hemos hecho es esto fuimos a un colegio que se llama Alfredo Bonifaz que está en el RIMAC no sé si lo conocen y comenzamos a trabajar con los chicos periodismo escolar y producto del periodismo escolar es que decidimos sacar una revista en realidad aumentada. Los chicos no solamente iban, cubrían las comisiones, sino que además pensaban cómo el contenido se iba a ver en realidad aumentada. El producto de eso lo tenemos aquí. ¿Quién nos ayuda? ¿Sí? Ahí está. Gracias. Es una voluntaria extraordinaria. Venga, claro. Ya, yo voy a hacer tu modelo. No sé de qué, pero modelo al fin y al cabo. Ya. Oh, no. Se salió, se desconectó. Vamos, un, dame dos segundos. Un problema en la realidad aumentada es que jala mucho recurso. El otro es la iluminación. Si hay poca iluminación, no la vas a ver. Entonces, la idea es que sí se vea. ¿Ah? Se perdió el dispositivo. Ajá. Ya, hay un problema con el horno. A ver. Ahí está. ¿Lo pueden ver? No se va a ver en la pantalla. Cógelo. ¿Ah? Los chicos de colegio siendo realidad aumentada. Por si acaso, la gente, como lo escribimos para el concurso pedagógico internacional, fueron las autoridades del ministerio a ver y se percataron que esto era completamente diferente. Este, y los mismos chicos preguntando cómo era. O sea, ¿no les recuerda al periódico de Harry Potter? ¿Ah? ¿Sí o no? En donde el periódico comenzaba a cobrar vida. Precisamente eso es lo que tenemos acá. Y sale bien rápido. Ahí también lo puedes ver. Lo gracioso es que les preguntaron a los chicos, estas autoridades, este, acerca del proyecto, porque de repente pensarían que era un proyecto medianamente este, falso, ¿no? Y a la hora de la hora, ¿qué fue? ¿Qué resultó? Que los chicos les están explicando a ellos cómo se hacía realidad aumentada y cómo iba el contenido aumentado. Entonces ellos les decían, mira, se necesita un marcador y el contenido aumentado, estamos de acuerdo, este, se une con el marcador en la nube y eso es lo que finalmente nosotros podemos ver. Y es precisamente lo que hoy tenemos acá. Realidad aumentada hecha 
por niños de colegio. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la realidad aumentada puede ser hecha por cualquiera. Este, no, se, son, no se necesita conocer mucho de, eh, digamos, este, en general, uh -huh, este, de, eh, qué sé yo, pues de programación. Cualquiera puede hacerlo. Estás en la posibilidad de trabajarlo. Precisamente de lo que nosotros trabajamos en el blog, tócame que soy realidad aumentada, es que eh, la gente tiene que estar, o la tecnología tiene que estar al alcance de las manos. Eh, este, ya hemos pasado varias cosas que están ahí precisamente. Este, por ejemplo, lo que es el primer, eh, la primera publicación de realidad aumentada. Este, la siguiente que se llama Verbo, este, también este, le hicimos nosotros, adelante, eh, reconocido por Avangraf. Otra característica es, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, el libro de Casa Tomada, que ha sido presentado por Lora. Fuera de eso, este, lo que acabamos también de enseñarles del Colegio Bonifaz. O sea, eh, ya hay un trabajo recorrido, pero creo que ustedes también nos pueden ayudar en desarrollar este tipo de herramientas. Pero no solamente está la realidad aumentada, también está la realidad virtual. Este, a los que estaban este, afiliados a mi, a mi blog y a, y a mi Facebook, de Tócame que soy realidad aumentada, se les recomendó seguir un curso en vacaciones que se llamaba Periodismo Inmersivo y que lo daba la Universidad de Texas. <coughs> bueno, les puedo comentar que esta cuestión del periodismo inmersivo para mí resultaba también nueva. ¿Qué, ¿Qué cosa es? Ustedes se colocan los óculos y se trasladan al lugar de los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Y terminan siendo protagonistas de la historia y tienen todas las sensaciones de la gente que vivió esa historia. Por ejemplo, aquí tienen ustedes, este, ahí hay cualquiera de los dos videos puedes elegir, el confinamiento solitario, por ejemplo, que es de The Guardian. ¿Qué, ¿Cuál es la característica aquí? Este, el tipo está en una cárcel. ¿Estamos de acuerdo? El, el tipo está en una cárcel y entonces puede recorrer las instalaciones en 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Los primeros cinco minutos son extraordinarios porque te ponen los lentes y qué bacán, ¿no? qué vacilón. Pero ¿y después qué haces? Nada. Entonces poco a poco te, con, te, te vienen estas ganas claustrofóbicas de salir corriendo de la... De, del periodo inmersivo, de estos lentes que te aprisionan. Este, ¿Por qué? Porque sientes que estás privado de tu libertad y que estás compartiendo ese tipo de valores con otros. Por si acaso, el New York Times este, ha regalado 3 millones de lentes de Carboards para sus, eh, digamos, para sus seguidores, para sus lectores. Y tiene una, una unidad que se llama New York Times VR y que este, ustedes pueden bajar una serie de reportajes, en realidad, en periodismo inmersivo. Este, por ejemplo, ¿quieres recorrer con los somalíes ese éxodo a la libertad? Mientras vas caminando, ellos también, vas hablando con ellos y te van contando sus experiencias. O sea, esa es la característica de lo que nosotros vamos a ver en el futuro. La otra vez estaba viendo un video acerca del bullying en Bier, y mientras tú no te, no te paras, el tipo te grita. Cuando te paras, te deja de gritar. ¿no? Porque así está activado. O, por ejemplo, vinieron unos londinenses aquí hasta hace dos meses y trajeron una pantalla este, y una cámara convencional. Entonces tú veías la película que tenía tres finales. Y conforme iba leyendo tus gestos, iba decidiendo qué final te iba a dar. Entonces, por ejemplo, si estabas este, fastidiado, etc., te metían en la cárcel y te pegaban encima. Pero si estabas calmo... Este, solamente te dan la recomendación para que, por favor, este, salgas de ahí. Y tú salías y no pasaba absolutamente nada. Tenía tres finales. ¿Y qué es lo que marcaba cada final? Que te ponían la cámara y, de, y veían cuáles eran la, las expresiones que tú tenías. Y a partir de las expresiones, con una cámara normal, convencional, no de, no de otro tipo, a partir de ahí venía el final. Hoy estamos frente a una herramienta importante, que creo y que considero que ustedes deben comenzar a usar. ¿Qué hacen? Periodismo de realidad aumentada, que le podrían dar al periodismo ese valor agregado que hoy no tiene. En el mundo, salvo el trome, eh, está cayendo los niveles de lectoría 
de los periódicos. Pero, es, es más, vienen aquí a investigar sobre el trome. Pero, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez el periodismo impreso está perdiendo lectores. No podría ganarlos si lo usamos como una especie de plataforma para darle, además, un contenido agregado, una comunicación aumentada. Esa es mi pregunta. Y la otra pregunta es, ¿han visto el valor del periodismo inmersivo, por ejemplo, de manera real? Los invito a que ustedes puedan visitar eh, esta galería de reportajes de periodismo inmersivo que tiene el New York Times, este, que es un trabajo bastante arduo. En el Perú no se ha hecho nada por el estilo. Poner una cámara 360 no es hacer periodismo 360, ¿no es cierto? Decir que mi cámara se la lleva el huaico no es hacer 360. Es, eh, eh, Correo cre creo que tiene una sección en donde está grabando cosas en 360, pero no está haciendo todavía el periodismo inmersivo que nosotros queremos. Recuerden algo, los periodistas hoy y los comunicadores somos multiplataforma y queramos o no, este, vamos a comenzar a hacer nuestros contenidos para radio, para televisión, para periódico, pero también para periódico aumentado y seguramente para periodismo inmersivo. ¿No es cierto? Vamos a estar... Este, con nuestros aparatos nuevos y dentro de nuestros aparatos nuevos estará la cámara 360 para ir a cubrir una comisión. Ya he visto comisiones, este, o mejor dicho, el trabajo del periodista mientras está grabando, este, tú ves los camarógrafos que están a tu alrededor, ¿no? este, como si pudieras pasarle la voz. Este, es excelente ese tipo de, de, de tecnología que creo que deberíamos comenzar a usar y a probar de una manera más decidida. Muchas gracias. Sí. Y supongo que vienen las preguntas, ¿no? Pasamos, sí, a la ronda de preguntas. Sí, hay una pregunta en este momento, pero mientras vamos esperando, eh, uno de los puntos que has tocado durante tu charla tiene que ver con la realidad aumentada y el periodismo. Eh, tú señalabas que esto va a ser mucho más eh, útil de lo que muchos piensan. ¿Ya eh, hay ejemplos en, en el Perú o en Latinoamérica puntualmente de un uso que se le esté dando esta herramienta en el periodismo? Eh, me parece que la revista Cosas en, uh -huh. en el kilómetro 100 está con, con realidad aumentada. Este, hemos hecho por ahí una que otra cosita en realidad aumentada también a través de los medios de comunicación, pero mayormente no hay una cuestión de resolución o peso en cuanto a este tipo de tecnología. ¿Y el problema es tecnológico <coughs> eh, o también hay una desconfianza o desconocimiento? Hay un desconocimiento, pero también a, este, las, digamos, lo que es la aplicación de realidad aumentada es cara. Sin embargo, por ejemplo, hoy tenemos el proyecto Pilares, uh -huh. que está desarrollando en sus libros de secundaria, por ejemplo, cerca de 10 aplicaciones de realidad aumentada por año. O sea, cada ejercicio de unidad va a tener, eh, de alguna forma, como tú has visto, eh, realidad aumentada. ¿no? Y estamos tratando de, de repente de hacer que también los medios de comunicación la puedan tener. Por si acaso ya se habla de televisión de realidad aumentada. Este, una segunda pantalla cuando estás viendo televisión uh -huh. o sea, ese tipo de cosas este, también nos alientan a saber de que todo va a ser realidad aumentada ya, ya el mismo Zuckerberg lo ha dicho pero todavía es muy tímida eh, es muy tímido el ingreso de la realidad aumentada este, por ejemplo a nivel de los más media ¿no? ok, eh, alguna pregunta del público, ahí tenemos a, a Cassandra y luego Álvarez Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Había mencionado que eh, los celulares en algún momento ya no van a, no los vamos a usar, pero ahora para poder usar la realidad aumentada necesitamos el celular. Eh, ¿Cómo va a ser en el futuro el hecho de no necesitar el celular para usar la realidad aumentada? O sea, ¿cómo podría ser? Eh, es una buena pregunta porque ahorita todos se les, todos se le están haciendo, pero en realidad si no son lentes son lentillas intraoculares. Este, por las que ya Google y Facebook están pagando millones en cuanto al desarrollo. Con ese dinero están acortando lo que podía ser en 20 años en 10. Y seguramente, como le están metiendo tanta inversión, van a poder reducir el número de estas, eh, digamos, el desarrollo de estas lentillas oculares. Que te los van a poner a nivel de implantes y que tú vas a ver tu mundo en realidad aumentada. 
esa es, este, por ejemplo, la característica. Ya no vas a tener que recurrir absolutamente a, al teléfono celular, sino simple y llanamente al pensamiento para poder generar algunas convenciones y algunas ideas en torno a eso. Ah, buenas tardes. Eh, ¿Qué necesito para crear el traje de Iron Man o como el traje de Goku? A ver, en realidad este, todas esas cosas se programan. En este caso hemos traído la Kinet que ya tiene este, un predeterminado, ya hecho. Este, no, tampoco no te voy a decir cosas que no son. Este, entonces, lo que tú has visto es eh, lo que se puede hacer, por ejemplo, con una Kinet. La Kinet es, son tres cámaras a la vez. Este, está cayendo un poco en desuso porque eh, el mismo Microsoft está dándole fuerza a Lolo Lens. Entonces, ya considera que, por ejemplo, que ya está desfasado de alguna forma ese producto en el mercado. Pero este, hay gente que hasta hoy, por ejemplo en Colombia yo he visto muchísimo, están desarrollando, como no te puedes imaginar, con estas, con estas cámaras. Son cámaras que, por ejemplo, que ven en profundidad, que ven en 3D y son caloríficas también. Entonces, este, esas tres cámaras a la vez la desarrollan en un solo sensor, porque eso es un sensor. No, este, no sé si estoy contestando tu pregunta. Eh, me he olvidado de, de pasarles lo relacionado a un sensor que tengo ahí también con el que tú puedes jugar ¿no? este es el sensor que te cuesta 60 dólares y con el que puedes hacer eh, lead motion se llama y con el que puedes hacer una serie de cosas también en los óculos eh, te pones los óculos y con eso este, puedes tú coger cosas es, es, es otro tipo de tecnología ya la del sensor ¿no? este, la cámara también es un sensor entonces con los sensores es que tú puedes hacer lo que, lo, lo que quieres hacer este, ¿Por qué? Porque la cámara te escanea y determina tus puntos de unión, tu, tu esqueleto. Y entonces a partir de eso es que cae todo el traje de Iron Man, por ejemplo. ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bien, entonces eh, nosotros terminamos con esta charla. Un fuerte aplauso por favor para Carlos Enrique. Gracias, y gracias. Eh, en cualquier momento venimos con más charlas durante el semestre 2017-2. Gracias. Gracias.